तो इस वीडियो में मैं जो जी 2022 है उसका पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 फ्लूड मैकेनिक्स और थर्मो इन सब का मिक्सचर और लेट्स पहले क्वेश्चन रीड करते हैं एंड एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रू 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंटर सच चिमनी ऑफ आई टच जैसे दिखाया हुआ है एट द रेट अल्फा जीरो किलोग्राम पर सेकेंड Uh, from its lower end and escapes through the upper end as shown the figure like this the cross section areas are given here and here and the pressure and temperature of the gas at the lower and uh, while at the upper end is this much okay and the chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion g is 10 meter per second square and the ratio of the specific heats of the gas is gamma is equal to 2 and we have to ignore atmospheric pressure ओके okay, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें गैस का फ्लो है और जनरली जैसे जब हम फ्लूड मैकेनिक्स हैं बारोलॉजी इक्वेशन ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डील विद इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो कि लिक्विड का होता है ठीक है फ्लूड का होता है है ना फ्लूड लिक्विड लेकिन यहाँ पे फ्लूड इज गैस और ये गैस जो है वो कंप्रेसिबल है उसकी डेंसिटी वगैरह चेंज हो सकती है यहाँ पे डेंसिटी कैन बी चेंज हेयर टू हेयर तो दिस इज अ कम्प्रेसिबल फ्लू ओके सो दिस थिंग इज कम्प्रेसिबल फ्लू तो दिस इज बेसिकली कंप्रेसिबल फ्लो है ये ठीक है और कई सारे ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं इसमें जैसे प्रेशर क्या होगा ठीक है व्हाट इज द प्रेशर हियर और वेलोसिटी यहां और यहां क्या होगी ठीक है हाइट क्या होगी चिमनी की और डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी तो जितने भी डेटास थे मैंने सारे डेटास यहां पे लिख लिया जो भी गिवन डेटास हैं डीएम क्वांटिटी दिस इज रेट ऑफ मास फ्लो और रेट ऑफ मास फ्लो रो ए बी के इक्वल होता है जनरली हम ए बी ए1 बी1 इज इक्वल टू ए2 बी2 यूज करते हैं अगर इनकम्प्रेसिबल uh, फ्लो होता है लिक्विड के केस में लेकिन यहाँ पे हमें इस डेंसिटी को भी इंक्लूड करना होगा ठीक है तो अब यहाँ पे क्योंकि दिस इज एडियाबेटिक एंड आई एम एज्यूमिंग कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल है दिस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल फ्लो और ये जो फ्लो है बेसिकली जनरली ये फ्लो कंप्रेसिबल में पढ़ते हैं बर्नोलिज इक्वेशन में और ये आइसो एंट्रोपिक फ्लो है इसमें एंट्रोपिक का चेंज नहीं होता दिस इज ऑल्सो आइसो एंट्रोपिक फ्लो तो दिस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक रिवर्सिबल और ये जो फ्लो है आइसो एंट्रोपिक फ्लो है ठीक है तो वैसे इसमें कुछ खास हमें जाने की जरूरत नहीं है एडियाबेटिक रिवर्सिबल तो उसके लिए पी और टी में यू कैन राइट दीज रिलेशन और गामा क्योंकि रू दिया हुआ है तो इस तरीके से वी कैन यूज और पी और डेंसिटी का भी आप रिलेशन इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है और क्योंकि गामा टू दिया हुआ है तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस ऑल्सो ओके तो क्योंकि पी टी यहाँ पे दिया हुआ है टी यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं इससे प्रेशर यहाँ का पता कर सकता हूँ कि यहाँ का प्रेशर कितना होगा ठीक है तो प्रेशर बेसिकली दिस प्रेशर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हियर टेम्परेचर स्क्वायर तो टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है टेम्परेचर थ्री हंड्रेड तो टेम्परेचर हाफ हो गया अगर टेम्परेचर हाफ हुआ है तो आई कैन से कि प्रेशर वन बाई हो जाएगा अगर प्रेशर वन बाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर सिक्स हंड्रेड इसका वन बाई हो जाएगा तो 600 हंड्रेड बाई फोर प्रेशर हो जाएगा 150 फिफ्टी पास्कल ठीक है तो प्रेशर इज 150 फिफ्टी पास्कल बट इन दिस ऑप्शन प्रेशर इज गिवन एज 300 हंड्रेड पास्कल सो दिस ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट हियर ओके तो प्रेशर का तो काम हुआ और एक वेलोसिटी का देख लेते हैं कि वेलोसिटी यहाँ और यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें इस तरह की कंटिन्यूटी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों क्योंकि ओवरऑल जो भी मास यहाँ पे फिल है वो मास चेंज होगा नहीं ठीक है तो वट एवर मास इज एंटरिंग फ्रॉम हियर विल लीव फ्रॉम हियर ओके तो रो ए बी तो रो वन ए वन बी वन आई कैन राइट रो वन ए वन बी वन लेकिन डी एम क्वान्टिटी यहाँ पे मुझे गिवन है तो अब देख लीजिए यहाँ पे रो गिवन है और यहाँ का एरिया गिवन है और ये गिवन है डी एम बाई डी टी तो आई कैन फाइंड द वेलोसिटी हियर तो वेलोसिटी लोअर पे कैलकुलेट करते हैं पहले इसको मैं वी वन बोल देता हूँ ओके okay. तो वी वन इज जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई द डेंसिटी हेयर जीरो पॉइंट टू एरिया जीरो पॉइंट वन ओके तो दिस इज एट एंड This is 40. Okay. So velocity यहाँ पे जो आएगी 40 meter per second आएगी 40 meter per second velocity at the bottom. और जो ऊपर velocity आएगी उसके लिए uh, row पहले आपको वहाँ का पता होना चाहिए. So you need to find row here. और row के लिए आप इस equation का use करो. ठीक है. तो जो row square है, that row square is directly proportional to p here. Okay. And row is proportional to root p. तो P के साथ क्या हुआ P वन बाई फोर टाइम्स हो गया था तो जो डेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी तो डेंसिटी विल बिकम हाफ तो डेंसिटी का भी एक ऑप्शन हमसे पूछा गया है ठीक है डेंसिटी भी आई थिंक पूछी गई है यस डेंसिटी पूछी गई है 
तो डेंसिटी यहाँ पे है जीरो पॉइंट टू और यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी जीरो पॉइंट वन तो डेंसिटी हियर विल बी जीरो पॉइंट वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो आप डेंसिटी का यूज करके सबसे ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल सकते हो तो वेलोसिटी इज अगेन डी एम बाई टी टी आ जाएगा और इसमें और क्या क्या आएगा तो डेंसिटी आएगी डेंसिटी इज जीरो और एरिया आएगा एरिया जीरो पॉइंट फोर हो चुका है ठीक है तो दिस इज एट एंड दिस विल बी ट्वेंटी तो वी वन एंड वी टू ये फोर्टी एंड ट्वेंटी है तो क्या ये ऑप्शन के साथ मैच करते हैं तो फोर्टी है और ये ट्वेंटी है तो यस ये मैच करते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट दिखता है यहाँ पे और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ठीक है डी इज नॉट करेक्ट द ओनली थिंग नाउ रिमेनिंग इज दी हाइट तो चिंदी के हाइट निकालने के लिए यू हैव टू अपलाई बर्नोलीज इक्वेशन ओके so Bernoulli's equation is applicable here also but uh, you need to find in what form किस form में यहाँ पे Bernoulli equation applicable है तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि Bernoulli का एक छोटा सा derivation कर देता हूँ ठीक है तो Bernoulli's equation का derivation करने के लिए suppose these are the streamlines ठीक है इन streamline पे मैं एक छोटा सा एक element लेता हूँ और मैं NLM का use करूँगा यहाँ पे Bernoulli को derive करने के लिए तो pressures जैसे इधर का P लिख दिया एक side का एक side का P plus DP कर दिया छोटा सा element है DL length suppose इसकी और इस पे इसका वेट का फोर्स लग रहा होगा टीएम जी और सपोज स्ट्रीम लाइन्स का पैटर्न कुछ इस तरीके की फ्लो ऐसे हो रहा है तो मैं स्ट्रीम लाइन्स कह लूँगा यहाँ पे चलते हुए टेंजेंशियल डायरेक्शन में एनएलएम की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो एनएलएम की इक्वेशन पी ए सपोज एरिया मैंने ए ले लिया यहाँ पे माइनस पी प्लस डी पी ए और डी का अगर आप कंपोनेंट करोगे तो इट इज अगेंस्ट दी फ्लो तो दिस इज माइनस डी एम जी साइन ठीटा हो जाएगा यहाँ पे ठीटा इज दी एंगल कंकुलेशन ऑफ दिस एलिमेंट ठीक है और दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास ये हो गया और एक्सेलरेशन को वी डी बाई डी लिखते मैंने ठीक है अब इसमें पी ए पी ए कैंसिल होगा कुछ कैंसिलेशन होंगे और ये हो जाएगा माइनस डी पी इंटू ए डी एम को आप लिख सकते हो कि डेंसिटी इंटू दी वॉल्यूम रो ए डी एल इंटू जी साइन थीटा रो ए डी एल वी डी वी बाई डी एल उस तरीके का यहाँ पे ये चल रहा है इसमें तो डीएल डीएल वगैरह कैंसिल हो जाएंगे एरिया कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी पी ठीक है माइनस डी पी डी एल साइन थेटा को जो यहाँ पे डीएल साइन थेटा दिस इज डीएल डीएल साइन थेटा ये हाइट होगी डीएल साइन थेटा जिसको आप हाइट से या कुछ इस तरीके के टर्म रिजल्ट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे तो डी पी माइनस रो एरिया कैंसिल हो चुका है दिस इज डी जेड माइनस रो डी जी इज गोइंग और इसके साथ में यहाँ पर हो जाएगा एरिया विल बी कैंसल्ड रो वी डी वी ओके तो रो वी डी वी इस तरीके के टर्म्स आ रहे हैं और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो मैं डी पी बाई रो रो को इसके साथ ले आता हूँ ठीक है और डी पी बाई रो और माइनस वाले टर्म्स आर एच एस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी ओके दिस इज इक्वल टू जीरो अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो ठीक है तो इंटीग्रेट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन डी पी बाई रो जी और ये कुछ डेल्टा एस टाइप का बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी ऑफ वी स्क्वायर बाई टू यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है एक तरीके से ठीक है तो दिस इज डी ऑफ सॉरी वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा तो v स्क्वायर बाई टू इस पर आप लिमिट लगा लो बेसिकली मैं इसको लिमिट लगा के लिख देता हूँ ठीक है v1 से v2 कुछ ऐसा तो ये v2 टू स्क्वायर बाई टू माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू इसको भी डेल्टा इसको भी आप एस टू माइनस एस वन ऐसा कुछ लिख सकते हो वन वाले टर्म को जनरली हम एक साइड में ले जाते हैं फिर इस तरह से आप इसको कर ले दो द मेन कंसर्न मीन्स कि ये वाला जो टर्म है ये ठीक है मैंने डेंसिटी को डेलिबरेटली यहाँ पर इसके साथ में रखा क्योंकि अब डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है वेरी हो रही है और किस तरीके से प्रेशर के साथ में डेंसिटी वेरी हो रही है तो उसका जो रिलेशन है वो ये ठीक है दिस इज दैट रिलेशन कि पी और डेंसिटी का कुछ ऐसा रिलेशन है ठीक है और पी और डेंसिटी का अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन है तो हमको इस रिलेशन का यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा तो मैं गामा के टर्म्स में रिलेशन निकाल देता हूँ फिर गामा को वी कैन पुट टू गामा को टू पुट कर लेंगे तो पी इज इक्वल टू सम के रो गामा तो डी की जगह पे जो डी पी बाई रो है फिलहाल मैं इस टर्म को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा के और इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रो गामा माइनस वन ओके एंड दिस इज डी रो 
और डिवाइडेड बाई रो चल रहा है यहाँ पर ये इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो के वगैरह बाहर हो गए और रो की पावर गाँव माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू यहाँ से होगा लेकिन बाद में प्लस वन भी हो जाएगा तो प्लस वन गाँव माइनस वन ओके कुछ रो वन से रो टू ऐसा कुछ ठीक है नौ दिस इज के अपॉन गाँव माइनस वन और ये हो जाएगा रो टू की पावर गाँव माइनस वन माइनस रो वन की पावर गाँव माइनस वन और गाँव माइनस वन का जो पावर माइनस वन है उसको आप नीचे ले जाओ और ये के रो टू गामा हो जाएगा के रो टू गामा ये प्रेशर बन जाएगा बेसिकली ठीक है तो पी टू ओके पी टू बाई रो टू वन ऑफ गाँव माइनस वन यहाँ पर ऐसे चलता जा रहा है इसके साथ में और आई थिंक मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में एक गड़बड़ी करी है यहाँ पे ये एन एक्स एन माइनस वन तो ये गामा भी साथ में चल रहा होगा ओके थोड़ी टाइम की कमी है तो आई मीन स्लाइटली हरी तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है ठीक है आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड तो यहाँ पर ये वन अपॉन गा माइनस वन और गामा भी साथ में चल रहा था ओके गामा इज ऑल्सो विद इट ये फैक्टर चल रहा है साथ में और ये सब ब्रैकेट में लिख लो आप ठीक है तो पी टू बाय रो टू माइनस पी वन बाय रो वन तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा जिसके तरफ मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ ठीक है तो गामा अपॉन गाँव माइनस वन पी टू बाय रो टू प्लस जी एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू इस तरीके का पैटर्न बनेगा अगर आप बरदौली से क्वेश्चन यूज करते हो ठीक है बर्नोल इक्वेशन में जो पैटर्न बनेगा पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस ठीक है तो गामा हमारे केस में टू है तो डेटा इज लाइटली इजी तो सिंपली यहाँ पे ये टू आ जाएगा ठीक है पी टू बाई रो टू सपोज यहाँ पे वन वन आएगा सपोज पी वन बाई रो वन तो ये वन वन कर दिया मैंने जी एच वन वी वन स्क्वायर बाई टू यहाँ पे टू हो जाएगा पी टू बाई रो टू जी एस टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जस्ट वैल्यूज आप कर लो इसमें तो वन लोअर पॉइंट को मैं कह रहा हूँ तो वन पे प्रेशर और ये जो डेंसिटीज है वो क्या क्या है तो वन पे जो प्रेशर है प्रेशर इज सिक्स हंड्रेड और जो डेंसिटी है डेंसिटी जीरो पॉइंट टू है यहाँ पर एच वन तो मैं नीचे वाले को रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ तो रेफरेंस सपोज मेरा यही है सपोज दिस इज माई रेफरेंस दिस इज रेफरेंस तो ये एच का टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो दिस रेफरेंस टर्म विल बी जीरो वी वन स्क्वायर बाई टू तो जो नीचे वेलोसिटी है वो कितनी है तो नीचे वेलोसिटी है फोर्टी मीटर पर सेकेंड तो हाफ एंड सिक्सटीन हंड्रेड ये टू ऊपर का जो प्रेशर है प्रेशर वन फिफ्टी है और जो डेंसिटी है डेंसिटी हाफ है जीरो पॉइंट वन है और ऊपर की हाइट निकालनी है जी को आप टेन रख लो तो जी इज टेन वी टू स्क्वायर तो दिस इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई टू हर जगह से जीरो कैंसिल कर लो एक एक जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा तो सिक्सटी इंटू फाइव थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड हो जाएगा दिस इज सिक्स हंड्रेड प्लस एट्टी दिस इज वन फिफ्टी इंटू टू दिस इज थ्री हंड्रेड प्लस एच प्लस ट्वेंटी तो एच की जो वैल्यू यहाँ से आएगी दैट इज थ्री हंड्रेड प्लस सिक्सटी तो दिस इज आई थिंक थ्री सिक्सटी मीटर ओके तो माई कैलकुलेशन आंसर इज कमिंग आउट टू बी थ्री सिक्सटी मीटर so but uh, in this uh, in these options answer is given to be 590 so this is not going to be the correct answer so only correct answer is according to me is option b